приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех. Дома из камня. Приветствую вас, интернациональная аудитория. Это обработка камней, обработка углов по контуру. Я сейчас буду обрабатывать камень. Не буду хорошо обрабатывать. Я буду просто делать контур. Я просто буду делать шаблон. Шаблон под тот или иной угол. Там все будет так же, как и в других хороших углах. Единственное, чего там не будет, хорошей обработки. Это будет видна дикость. И вы посмотрите, как я могу обрабатывать, как мы быстро обрабатываем или медленно обрабатываем. То есть контур создать. Нижнюю платформу, верхнюю платформу и немножко угол. И все. верхнюю платформу, нижнюю платформу и лицевую немножко, немножко, чтобы осталось побольше дикости. Плюс к тому, просто смотрю, что мне не нужно. Вот видите, я ударил его, а он пошел по шву. То есть он практически уже как бы и не нужен. А с другой стороны, мы попытаемся с него сделать что-то. Ведь на самом деле... То, что вы видите, вот эту кривизну, это хорошо, хороша. Вот, видите? Вот, видите? Готов. Нижняя платформа есть, верхняя есть. Боковушки тоже есть. Не надо возле него мучиться, надо понимать, что вы делаете. Вот этот камень, допустим. Так, что я с ним, с ним могу сделать? Видите, он Такая мне иногда тоже на угол нужна. Вот. Ну и вот это еще маленький угол на дверь ему может пойти. Смотрите. Я его раз. Ну, короче, он сломался, он не годится. Годится так где-то поставить его. Все, пошли следующий. Верхняя и нижняя пастели, они должны быть параллельны, да, как бы? Ну да, приблизительно параллельные. Ну вот, смотрите, я взял этот камень. Что с ним буду делать? Знать, что вы хотите от него что вы хотите от него возможности свои знать немножко вот видите все у меня сразу контур контур нарисовался эту сторону я тоже беру отбиваю отбиваю а зачем ты отбиваешь она же вроде ровная была не она не ровная была Иногда мастеру нужно понимать камень, нужно вот эту золотую середину находить, вот этот баланс между плохим и хорошим. Тогда, тогда это будет правильно все. А если вы делаете так, как понимаете, как ваши мозги понимают, и знаете, есть ребята, которые вообще ничего не понимают, но они говорят понимают. И вот у них, у них в нем воображение, вот так оно, оно должно быть. Вот есть ребята, которые кладут вот Реально, вертикально. Показывают на, 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 на ютубе и говорят, о, вот это мы хорошо сделали. Понимаете, как мышление работает? Так вот, мышление каменщика. Это ваш успех. То есть мышление. То, что, то, что мне, допустим, мне Бог не дал разговаривать красиво, но он дал красиво мыслить. Вот, смотри. Видишь, готовый камень. Сейчас мы кучу эту подходим. Вот. И вы будете сами свидетели, как, как мы это все... Так, здесь. Можно с него сделать угловой? Я говорю, да. А вы как?
то что мы сейчас делаем нужно брать молоточек с длинной ручкой вот длинная ручка это удобно это удобно работать с длинной ручкой длинная ручка вот сравнительно как вот из люди ножики делают и стутью в середине вот эта длинная ручка она дает баланс ну вот смотрите Следующий камень у меня готов. Поставлю туда. Вот иногда. Я беру такой маленький. Зачем ты берешь маленький молоток? Ну где-то, где, -то, где, -то, где -то удобно. Чуть-чуть под, подстучать. Под, да. Вот видите, у меня он готов. Головой камень. Окон очень много. И так как э, косяки делаются из камня, необходимо маленькие и большие угловые камни на косяки то есть маленькие угловые камни которые идут туда в сторону дверей проема вот они идут там буквально 20 25 28 сантиметров идут идет косяк то есть угловой камень то есть все вот эти которые маленькие угловые углы они пойдут на откосы нарисовался ну, вот я его вот так могу ставить на дверной на дверной косяк ну все вот вот смотрите готовый вот готовый был видите Сразу мы уже ставим. Ну вот, смотрите. Тоже. Тоже готов. Берем следующий. Вот. Смотрите, что можно сделать. Я думаю, маленький угол на двери. Дверной косяк. Так, одна сторона готова. Вторая. Вторая тоже. Вот такие как бы углы, они тоже нужны. Маленький. Мы даже его в сторону отложим. Левосторонний, правосторонний я смотрю, когда я уже кладу. Сейчас я не смотрю, я не считаю, сколько там их и как они. Давайте. Вот смотрите, большой камень. Ему нужно что-то сделать. Как его привести в порядок? Вот я его перевернул, и он мне понравился. Я сейчас отбиваю, и он готов. Самое главное не мучиться. Так, другой раз посмотришь, там... В Ютубе такие мастера сидят, что они в баню, то есть диванные, они могут и разбить, и поломать, и сломать, и обработать, и все. Но реально, реально, это здесь, это когда ты его бьешь, и когда он поддается твоей обработке, или не обработает, или не поддается. Следующий. Какой? Вот этот? По порядку. Давайте по порядку тогда. Давайте. Вот этот, смотрите. Он тоже тут.
Где это же? Валду не беру. То есть тебе же не нужно, чтобы были идеально плоские эти стороны, верхняя и нижняя, да, пастели? Ну вот, он готовый, видите? Он на, дверь, на дверный проем может пойти, на оконный. Ну вот этот, как? Ну, допустим, вот так если отбить, он пойдет на стену, может пойти, видите? Сразу появилась лицо появилось длинный хвост появился то есть мы его вообще отдельно он не годится для угла я забраковал его смотрим этот этот так в принципе я не знаю что с ними делать но я просто беру и сдалбливаю то, что я думаю, это никуда не годится. Вот когда я сдолбил немножко, уже появился угол. Теперь я делаю верхнюю платформу. И нижнюю такую там. Все, у меня уже появился угловой, как бы угловой камень. Видите, он сломался у меня немножко, он пошел не так. Что-то пошло не так. Но при этом, при этом, если сбить вот этот хвост, вот этот хвост, получится на оконный проем. Как угловой камень он уже не годится. Как оконный проем, да. Все очень просто. Так, следующий. Сколько таких камней за час можно обработать? Вот я сейчас работаю 15 минут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, семь камней, да? Ну это надо быть дядькой, чтобы обрабатывать камни. Потому что когда ребята приходят, работают в дневную плату, вот это их поведение. Понимаете? Есть разница. Короче, этот камень, он не совсем мне нравится. Здесь, смотрите, идут жилы. И вот так вкладку еще где-то можно, но на угол не годится. ставить камень смотрите он как бы нормальный вот контур есть нижняя постель есть все для того чтобы поставить есть все пускай отдыхает следующий берем вот, казалось ну что что с него сделать одна сторона появилась а все остальные нарисуем дорисуем за счет молотка лично так давайте нижнюю платформу создадим вот она уже готова то есть ты молотком бьешь как бы по линии да по одной но смотря что я хочу с него сделать да, если я хочу вот здесь отбить, конечно, я бью как бы по линии. Для того, чтобы он ровненько откалывался. Ну вот, видите, уже он готов. Сейчас я ему 
немножко контуры подведу карандашиком вот готов вот так здесь что у нас вот так сделаем отлично э, здесь вот так здесь вот так Отлично. Отлично пошло. Ну все, он готов. Он готов. Все, готово. Следующий. Какой следующий брать? Вот этот. Вот этот? Ну. Ну, давай этот. Хм. Вот. Что я в нем вижу? Ничего. Пока ничего. Вот это лицо нет, смотри, какое красивое. Нет, вот это. Вот это вот с этой стороны. Я в нем как бы не увидел, но я вот отбил и все, сразу что-то появилось. Ты отбил лицо? Ну вот, появился какой-то угол, правильно? Ну да. Вот я раз под, под ударил, и все, у меня появляется хорошая фишка. То есть это будет лицо, да, то, что ты отбил? Ну, уже, 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 уже контур появился. Mm -hmm. Уже даже в таком состоянии я могу его поставить. И он будет смотреться неплохо. Вот здесь отбить. Вот. Все, он красавец. Он красавец. Углы снять, острые углы. Углы снимаем. Ну все. Здесь немножко можно подтесать все готов угол ну здесь могу чтобы легче было все я не колбасюсь я не мучаюсь понимаете не мучаюсь так что здесь можно сделать Здесь, если что, отбить и посмотреть. То есть ты начинаешь отбивать, ну, примерно, как ты это видишь, и потом смотришь, как ведет себя камень, правильно? Нет. Я начинаю на него смотреть, как на, рав... на... на равноценного. И за счет своего опыта, за счет того, что я хочу увидеть его как угол, я его вижу, понимаете? Не просто я подхожу как к камню, я уже подхожу как к углу. То есть это приобретается путем, когда человек несколько углов хотя бы сделает, да, он уже будет примерно начинать Нет, ориентироваться. Это приобретается, когда человек не фальшивит, не лукавит, не передергивает, а делает свое дело. Это начинается тогда, когда вы много лет проработаете. Это начинается тогда, когда ваш, ваши, ваши руки, когда ваши мозги погружены в этот камень, во все остальное, что вы делаете. Ну ни в коем случае пришли, там хиди, ха-ха, 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 там, и думаете, все. Нет. Ну, то есть за месяц не приобретается, да, этот опыт. Конечно, за год, нет. за год тоже нет, да? Вот, видишь, готов. Видишь, я его могу поставить на, дверную, на дверной проем, дверной проем, и он будет хорошо стоять. Он мне, он мне нравится. Если я что-то где-то не добил, я его могу потом подстучать, и он у меня будет красавец. красавец. Но все равно в процессе кладки ты где-то вот. что-то подстукиваешь. Следующий берем, смотрим, что с него можно сделать. Ну, где-то с него можно, где-то его с него не можно. Но мы его просто вот подстучим, подстучим. Вот так, все. Все. Я его могу поставить. Вот, немножко добьем. И я могу поставить стену. Следующий берем. Посмотрите, вот камень. Вот здесь, здесь, даже думать не надо. Здесь просто подходишь, лбом бьешься и начинаешь работать. Вот, смотрите, отбиваешь. И переворачиваешь с той стороны, отбиваешь. Потому что отсюда отбиваешь. Все. И вот вам угловой камень для дверных, 
для косяков. Для косяков. Готовый, готовый, готовый материал. Поэтому не надо страдать возле него. Вот. Я даже, даже не беру кулаунду. Мне ну, хватает вот обыкновенного молоточка. Маленького молоточка. Сколько килограмм молоток этот? Полтора килограммчика. Вот, теперь вот в эту сторону, видите? Здесь даже я не бью по полной программе, потому что мне надо чувствовать камня. Вот как, как вы, водители, чувствуете руль, чувствуете дорогу. Вот так я должен чувствовать вот этот молоточек. Понимаете? Это я вам говорю без преувеличения. Вот моя дорога. Вот, вот мой руль. Конечно, где-то я и нарушаю правила, и профессионалы видят, то есть то, как я, то, как я бью и где я их нарушаю. Но не все. Не все. Не каждый. Как ты их нарушаешь? Нарушаю? Ну, не скажу. Я не вижу. Он готов. Он готов. Вот здесь я где-то подглажу его. Вот так если. Это что? Вот здесь мне надо убрать немножко. Для того, чтобы камень не перекатывался. Вот, смотрите. Какая платформа появилась сразу. Видите? Отличный камушек. Угловой камушек. И тут. Я вам скажу, практически 90% у меня сейчас пойдут угловые камни. А вот смотрите, готовый камень, видите? Мне даже над ним бодра, бод, бодрачить не надо. Вот это камни для стены, кучку Юра откладывает. А это для углов. Ну да. Так, это сюда. А с этим вот угол дверной. Или вот. Если мы сделаем, пойдем по этому пути. Теперь можно на него и посмотреть. Вот так, скажем. Верхняя платформа появилась. Давайте уберем. Так. Здесь немножко подбить. Ну вот угол. Контур угла есть. Угла. Что следующий какой? Этот? Угу. Сверху. В общем, для того, чтобы научиться, надо брать и пробовать. Да? Брать и делать. Смотреть на практике, как это и что. Чувствовать камень, да? Для того, чтобы научиться, желание, в первую очередь, желание, страсть внутреннюю нищету иметь, внутреннюю нищету, быть богатым, но нищим. То есть как это? Я когда-то вообще ходил в один штанях и думал, что я самый богатый. Вот как, какое мышление должно быть у вас. То есть быть богатым внутренне, внутренне, но нищим наружно. наружно. Понимаете? 
И тогда у вас получится, то есть иметь страсть, желание, желание научиться, желание то есть подняться, разбогатеть или ну, на этом как вы разбогатеете, не разбогатеете, но как-никак будете нормально перебиваться. Вот. Ну, если вы создаете там компанию, если вы найдете заказчика, который хочет построить 200 домов, и у вас все-все под рукой, вся техника, конечно, вы сделаете деньги.